ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பிஎம் லெக்சர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த வேர்டை கேட்டோன்னே உங்களுக்கு என்னென்ன ஞாபகம் வருது எஸ் ஒரு மெட்டீரியலோட பலம் அது என்ன அப்படின்றது தான் அதோட மெயின் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு எண்டில் ஒன்று ஒரு பென் பென்சில் இன்னொரு எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொப்பலர் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஏதாவது ஒன்று காமனாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் அப்படின்னு ஒன்று தான் காமன் ஆக்சுவலாக மெட்டீரியல் காமன்றதுக்காக நான் அதில் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலே அதில் யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்ல வரல பட் ஒரு என்ன சொல்கிறது ரெண்டுத்துக்கும் காமனான ஒரு தேவை என்ன அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் தேவை ரா மெட்டீரியல் ஒன்று தேவை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பென்சிலை பொறுத்தவரையில் கிராஃபைட் அண்ட் வுட் வேலஸ் அதே பென்னை பொறுத்தவரையில் அதுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு கவர் ரப்பரில் ஒரு ஹேண்டு பிடிக்கிற இடம் இதே ரைட் சைடில் பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ப்ரொப்பல் இருக்குது ப்ரொப்பல் இருக்குது அது வந்து இந்த விண்டை தாங்குற ஆரோடைனமிக்கலாக அந்த ஃபோர்ஸஸை தாங்குற அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மெட்டல் தேவைப்படுது ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி இருக்கணும் என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்டடி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் செலக்ஷன்ஸ் மெட்டீரியல் மெட்டலர்ஜி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் குள்ளே வருது ஸோ அது வந்து பியூராக வெறும் ஸ்ட்ரென்த்து மட்டும் பேஸ் பண்ணியிருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது அதில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு லைக் வந்து அது எது கூட கான்டாக்டில் வரப்போகுது எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஸோ நிறைய காம்பனன்ஸ் என்ன சொல்றது ஆஸ்பெக்ட்ஸ் செக் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் வந்து இதுக்கு சூட்டபுளாக இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் பட் நம்ம அதில் ஒரு பார்ட் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரென்த் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பிடிக்கிற பென்சிலை போய் நான் வந்து உள்ள கிராஃபைட் ராட சுற்றி வந்து நல்லா ஸ்டீல் அயன் அயனில் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவையே இல்லை ஏன்னா அது சாஃப்டாக நீங்கள் பிடிச்ச எழுத போகிற பென்சில் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ஹார்டான மெட்டீரியல் அவுட்டரில் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ப்ரொடெக்ஷனுக்கு கிராஃபைட்டை சுற்றி இன்னொன்று அதை ஷார்ப்பும் பண்ண முடியாது உங்களால் ஈஸியாக அதை வந்து அவுட்டர் கவரிங்கை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே வர முடியாது ஆஸ் வி டூ இன் உட் ஓகேங்களா வேறஸ் வந்து இதே வந்து ஒரு ப்ரொப்பலரை வந்து சரி உடல கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்தந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கேற்ற லோடஸ் லோடை தாங்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டியை தான் செக் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கேப்பபிலிட்டி லோடு எவ்வளோ தாங்குது அது எவ்வளோ இந்த இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு இதை போட்டால் இது தாங்குமா இல்லை உடஞ்சிருமா அப்படின்றத பேசிக்காக பார்க்குறது தான் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸுங்க ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் சைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைட் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒரு விஷயத்த பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அது எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும்னு சொன்னேன் நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இங்க நான் இதை வந்து ஒரு நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு எஸ்ஓஎம்க்கு ஸோ நம்ம இங்க வந்து ப்ராடரா பார்க்கும்போது ஒரு த்ரீ ஃபேசஸ்ல சொல்றோம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு தான் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுங்க சிவிலுக்கும் முக்கியமான சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஸோ இப்போ லெஃப்ட் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ அது பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா அதில் நிறைய நிறைய ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ரெண்டு பில்லர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு எண்ணில் கிரவுண்ட் கூட கான்டாக்டில் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இதில் இது இதுக்கு சிம்மலராக என்ன நீங்கள் மெக்கானிக்கலில் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கறது ஒரு பீமில் ரெண்டு சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா அதில் லோடு கொடுக்குறோம் அங்கங்க லோட் இருக்கும் ஸோ இந்த லோத்ல என்னவா இருக்கலாம் கார்ஸா இருக்கலாம் ட்ரக்ஸா இருக்கலாம் ஸோ அது ஈவனா இருக்குமா சொல்ல முடியாது ஒரு இடத்துல நிறைய வண்டி டிராஃபிக்ல இருக்கலாம் இன்னொரு இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த லோட்ஸ் வேரியிங் லோட்ஸ்ல இந்த பாலம் எப்படி வளையும் ஓகேங்களா அப்படி வளைய வளையிற பாலமா இருந்ததுன்னா பிரேக் ஆகிடுமா ஒரு பாயிண்ட்ல ரொம்ப லோடு வந்துச்சுன்னா அப்ப அப்படி பிரேக் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஒன்னு போதுமா இல்ல கண்டினியூஸா நான் கீழே சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே வரணுமா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அனலைஸ் பண்றதுக்கு எஸ்ஓஎம் நமக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஆல் சிவில் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் பிரிட்ஜஸ் இல்ல நீங்க வந்து ட்ரெயின் ட்ராக்ஸ் ஸோ அங்கேயும் மெட்டல் மெட்டல்ஸ் இருக்கு கீழே கான்கிரீட்ல இது போட்டிருப்பாங்க நீங்க எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கீழே கான்கிரீட்ல
அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க எஸ்ஓஎம்ஆர் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் வந்து புது மெட்டீரியல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து டே டு டே பேசிஸ்ல வந்து காம்போசிட்ஸ் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செக் பண்றதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கும் எஸ்ஓஎம் யூஸ் ஆகுது எஸ்ஓஎம்ல நம்ம ஸ்டாண்டர்டா ஒரு ஸ்பெசிமன் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஸோ அதை இன்னொன்னு கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னொன்னுத்தோட ப்ராப்பர்ட்டி கிடைச்சிடும் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு சில டிவைசஸும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிருக்கோம் லைக் பிரினல் ஹார்ட்னஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் இருக்கும் டிப்ல ஸோ அதை வந்து ஒரு இதில் வந்து பிஞ்ச் பண்ணும்போது ஸோ எவ்வளோ டெப்த் போதோ அதை வச்சு அதோட ஹார்ட்னஸ் என்ன அப்படின்னா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ லைக் தட் பார்க்கும்போது ஸோ சம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அரைவாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் வந்து எஸ்ஓஎம் வச்சு தான் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிற மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அதோட டென்சைல் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணால் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்கும் இம்பாக்ட்ல அது எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்றதுக்கும் எஸ்ஓஎம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது லாஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயின் வந்து பிரேக் ஆயிருக்கும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு வேலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் ஓரியன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு வந்துடும் அந்த தேர்ட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேர் கூட இன்னொரு கேர் மெஷ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த செயினே எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த செயினில் வந்து எல்லாம் ஒரு மெட்டீரியல் போடும்போது நடுவில் ஒரு மெட்டீரியல் மட்டும் கொஞ்சம் வீக்கான கிரேடோ இல்லை வந்து வேற ஒரு மெட்டீரியல் வந்து இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதில் இருக்குன்னு போட்டோம்னா ஃபுல்லோட தாங்குற கெப்பபிலிட்டி எந்த இடத்துல வீக்காக இருக்கோ அங்கே பிரேக் ஆகிடும் இதே கியர் பற்றி நான் சொல்லும் போது ஒரு கியர் வந்து ஹை மெட்டீரியல்லையும் இன்னொரு கியர் வந்து லோ அண்ட் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் உள்ள மெட்டீரியல்லையும் வச்சிங்கன்னா மிஷ் ஆகும் போது இன்னொரு மெட்டீரியல ரப் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து வியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் செலக்ஷன்ஸ்லாம் மெயினாக பார்க்கும்போது எஸ்ஓஎம்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஸோ லோட்ஸ் அதை எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்ற கான்செப்ட்லேயும் எஸ்ஓஎம் யூஸ் ஆகுது ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஓகே ஒன் செகண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நான் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஆர்கே பன்சால் புக்குங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பை ஆர்கே பன்சால் செகண்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் பை ஆர் எஸ் குர்மி தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பை ஆர்கே ராஜ்பூத் நீங்கள் பன்சாலும் குர்மியும் பார்த்தீங்கனாலே தே வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் என்ன ரொம்ப சிம்பிள் வேல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க யூ வில் கெட் இன் டு ஆல் கான்செப்ட்ஸ் ஈஸிலி குட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் தேர் ஸோ நீங்கள் அதே ஃபாலோ பண்ணுறது அட்வைசபிள் இது என் ரெக்கமெண்டேஷன் தாங்க பட் நீங்கள் வந்து மதர் புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபைன் ஃபைன் ஓகே லெட்ஸ் கம் டு த சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து வாட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது எப்படி சொல்லுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லெட்ஸ் சே ஒரு எக்ஸ் பர்சன் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே சாரி ஓகே அவர் கூட வந்து ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஒய்ன்ற பர்சன் வந்து எடு பிடிச்சி தள்ளுறாரு ஸோ யார் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காங்களோ அவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்க கீழே தள்ளி விட்டுருவாங்க ஸோ இட்ஸ் த சேம் வே ஓகேங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது அதை அப்போஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ தான் எது ஸ்ட்ரென்த்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ மெட்டீரியலை பொறுத்தவரை இல்லை ஓகேங்களா ஒரு மெட்டீரியல் தனக்குள்ள ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கும் எதுக்கு அதோட டீஃபர்மேஷனை அது அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ இப்போ இவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாரு என்னை தள்ளி கீழே தள்ளிடுவானோ அதோட டீஃபர்மேஷன் அவர் அக்செப்ட் பண்ணாமல் அவர் ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாரு இல்லையா ஸோ அந்த சேம் வே இந்த மெட்டீரியல் என்ன பண்ணும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் தான் இயல்பாக இருக்கிறத தவிர்த்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் ஒரு மாலிகூல்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அது ரெண்டு சைட்லேயும் நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இழுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து தான் இயல்பாக இருக்கிற லேட்டஸ்ட் பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆக விரும்பாது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி விரும்பாமல் அது என்ன பண்ணும் இந்த டீஃபர்மேஷனை எதிர்க்கும் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஒரு புல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது அது உள்ளுக்குள்ள ஒரு கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸை உருவாக்கிக்கும் ஆப்போசிட்டா ஸோ இந்த ஆப்போசிட் அண்ட் இன்டர்னலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அப்படின்றோம் இதே ஒரு எலாஸ்டிக் ரப்பர் பேண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது ஈஸியாக எலாங்கேட் ஆகிடும் வேறஸ் ஒரு ஸ்டீல் ராடு உங்களால் அப்படி பண்ண முடியாது ஸ
அதுக்குள்ள இருக்கிற பேசிக்ஸ் அதோட டெஃபினிஷன் என்ன அதோட அப்ளிகேஷன் என்ன இன் ஜென்ரல் எந்த புக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் செஷன் வி வில் லெட் கோ இன் டு த டாபிக் இன் டீப்பர் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் இதில் வந்து நம்ம கேட் ப்ராப்ளம்ஸ் இது ரிலேட்டட்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வியூவிங் திஸ் வீடியோ பாய்